Fala galera, como é que vocês estão? Estou aqui mais uma vez com a Vanessa aqui que vai me ajudar no último vídeo que a gente vai falar sobre o filtro ND que a KF me mandou para a gente testar e esse vídeo vai falar sobre a parte 2 para a gente utilizar ele para fotos como utilizar o filtro ND para foto? Se você perdeu o vídeo 1, eu vou deixar aqui no card para você assistir depois. Não precisa assistir, não tem ordem, então pode assistir esse aqui primeiro. Depois você vai lá assistir o próximo, beleza? Então nesse vídeo aqui, gente, eu vou mostrar para vocês uma maneira de utilizar o filtro ND que pouca gente conhece, que é simulando ali, fazendo um fake high speed sync. Gente, o que, que isso significa? Quando a gente vai utilizar um flash para fazer uma foto, você, a gente está fotografando em um dia, claro, por mais que tenha algumas nuvens aqui, o sol ainda está aqui no céu, aqui, então a gente consegue ver bastante iluminação no nosso ambiente. E se eu fazer uma foto com um flash dessa maneira, eu teria que forçar a fechar o meu diafragma. E para isso, eu perderia o desfoque ali do fundo do meu ambiente. Eu estou utilizando uma 85mm 1.8, então aqui provavelmente eu teria que colocar em alguma coisa 6.3 diafragma para eu conseguir uma exposição ideal e fazer uma foto utilizando o flash para preencher as sombras. O filtro ND ele vai ajudar a gente a fazer a exposição correta para eu conseguir utilizar o flash e poder utilizar o meu diafragma em f1.8. Então isso abre um, uma gama de possibilidades muito grande. Então eu vou exemplificar aqui para vocês, fazer uma foto, a minha, o meu flash já está aqui montado, Vou fazer uma foto da Vanessa aqui, só de exemplo, gente, só a critério realmente de estudo aqui. Então vou fazer uma foto da Vanessa sem o filtro ND, mostrando para vocês qual seria a exposição ideal. Depois eu vou colocar o filtro ND e vou mostrar a diferença para vocês que fica a foto utilizando o diafragma em 1.8, beleza? Então vamos lá, Vanessa, fica aqui na frente aqui, por favor. Eu vou pegar aquelas florzinhas ali, ó, de fundo, então ela vai ficar atrás da Vanessa, tá? Vai ser um retrato, então eu vou pegar meio corpo da Vanessa, vai ser bem simples de fazer essa foto, tá? Então aqui, ó, galera, eu vou tirar o meu filtro ND, primeiramente aqui. Ó, vou guardar aqui na case que a KF mandou junto com o filtro. Galera, essa case é muito legal pra gente transportar aqui, ó. Assim como eu falei no vídeo de unboxing, parece uma joia, literalmente. Então vamos lá, galera, deixa eu testar se o meu, ó, o meu flash está aqui configurado, gente, em 1 barra 16, não vai fazer muita diferença para vocês saberem disso, isso é, muda né, conforme o ambiente. Então eu estou usando carga 1 barra 16. Aqui, galera, ó, então eu vou fazer uma foto da Vanessa, f1.8, 1 barra 160 de obturador ISO 100. Olha como que vai ficar com o flash, gente, super estourado, né? Então aqui, como eu não tenho um fotômetro, a minha solução aqui, ou seria diminuir um pouco a carga do flash, mas eu posso fechar aqui, ó, o meu obturador também, fechar o meu diafragma, perdão. Então, olha como ficou a foto da maneira ideal, gente. Ficou aqui com F5, eu consegui fazer a exposição ideal. Então, agora vamos colocar o filtro ND. Aqui, para vocês notarem a diferença, eu estou utilizando um filtro ND de, de densidade variável, então, aqui a gente vai ter que testar algumas alguns stops para ver qual que seria o ideal, eu vou colocar em três stops aqui, seria o equivalente a N8 mais ou menos, um filtro N8, vou abrir de novo o meu diafragma em 1.8, obturador da mesma maneira, galera, olha a diferença que vai estar tá aparecendo na tela para vocês do desfoque, Olha só a diferença de desfoque. Vamos pegar um outro exemplo? Galera, então eu mudei a Vanessa de posição aqui e eu vou fazer uma foto dela para eu ver esse fundo, que está um pouco mais claro aqui, né? Então a gente vai fazer uma foto daqui. Primeiro eu vou continuar com o filtro ND, como eu já fiz a última foto com ele, eu vou fazer com o filtro ND, deixa eu ver se o flash está pegando. Isso. Olha só, galera, essa foi a exposição correta. Eu não utilizo o flash, gente, para marcar a pessoa. Eu utilizei só realmente para remover as sombras. Então agora eu vou guardar o filtro ND. Bem simplão aqui, galera, ó. Só desenroscar, pôr aqui no porta dele aqui, ó. Fechar, pôr no bolso, acabou. Correr pro abraço. Ó, eu vou fazer uma foto com a mesma maneira que eu tava fazendo com o filtro ND. Vocês vão ver que vai ficar muito clara a foto, muito estourada. Ó, ainda mais com flash, estourou pra caramba. Vou fechar o meu diafragma aqui, vou colocar em 6.3, deixa eu ver se vai dar certo. Excelente, gente, aqui vocês conseguem ver 
a diferença de desfoque do fundo e a diferença que o filtro ND pode provocar na fotografia. Galera, esse vídeo foi mais simples, foi bem tranquilo. Opa, bati aqui no microfone, não sei se cortou o áudio. Galera, esse vídeo foi bem simples, bem tranquilo, só para vocês conseguirem ver realmente como utilizar o filtro ND para fotos. E olha só a vantagem, caso você não tenha grana para comprar um flash com high speed sync, um rádio que acompanha, você pode comprar um filtro ND que é bem mais barato e fazer fotos assim, à luz do dia, desfocar o seu fundo apenas com um filtro de densidade variável. Vou deixar o link desse filtro aqui de outros que você pode encontrar com a KF, que é parceira nossa aqui do canal. Queria agradecer mais uma vez o pessoal da KF por ter mandado esse filtro aqui. Galera, e o cupom que eu vou deixar aí para vocês utilizarem aí embaixo aí, tá valendo até dia 31 do 12. Então corre para utilizar esse cupom, compra o filtro com desconto, que com certeza vocês vão utilizar. Eu já cansei de falar aqui que ele é indispensável para os fotógrafos, porque você tem muitas possibilidades, beleza? Agradecer a Vanessa aí que topou mais uma vez gravar esse vídeo aí com a gente aí, às pressas aí. E esse é o último vídeo, gente. Se você não assistiu os outros vídeos que eu falo sobre o filtro ND da KF, eu vou deixar aqui no card, tem uma playlist no canal para você acompanhar todos os vídeos certinho, beleza? Galera, se esse vídeo ajudou vocês de alguma maneira, não deixe de compartilhar com seus amigos e curte aqui o vídeo caso você tenha gostado, já se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, seja novo aqui no canal e já ative o sininho para receber as notificações, beleza? A gente se vê no próximo vídeo e até lá, até mais, tchau, tchau, galera!